welcome back to data mining classes our next topic is classification method la neural network allengil back propagation method nu parayam adana nammal ee oru video lo nokkan povunnathu so let's start back propagation and data mining back propagation is an algorithm that back propagates the errors from the output nodes to the input nodes nammal Input and output like a theta, pin a theta, wind, muru, travel chain and other errors clear a yam and it. Adundani, you repay the veran karna. Therefore, it is simply referred to as a backward propagation of errors. It uses in the vast applications of neural network in data mining like character recognition, signature verification, shape verification. Angani okay, la, or application and diagram. Other neural network la, other word another, other. Adilayana actually this back propagation in the Parna concept implement the chain. Upon Namulka back propagation a curiosity theory examiner than one al data mining subject la Namulka neural network in a curiositana Namula explain chain. Okay, so what is neural network? Neural network are an information processing paradigm inspired by the human nervous system. Neural network Namukuru Namuda. Basic number of human body is a nerve system, brain is connected to a nerve system. That is the proper working of the number of intelligence. That is the number of artificial intelligence. Just like in the human nerve system, we have biological neurons, and the same way in neural networks, we have artificial neurons. We have biological neurons, and we have artificial neurons. Normally, we have a brain like a problem input type, output like a output like a output. Artificial neurons are mathematical functions derived from biological neurons. Okay. Next, a human brain is estimated to have about 10 million neurons. We have three neurons correct working on the number of the whole body is carrying each connected to an average of 10,000 each neurons. 10 million neurons. One of them is 10,000 neurons. We have 10 billion neurons in the human brain. Each neuron receives a signal through a synapse which controls the effects of the sign concerning the neurons. We have a signal that controls the effects of the sign concerning the neurons. We have a signal that controls the effects of the sign. Even nampol itu pertama tu, excited aja kan? Jangan nampak kau satu satu connection itu just satu 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 change dah bela nampol kita boleh langgan. Angan tu boleh signal ikut. Atau nampol kita pertama identify yang betul nampol signal. Atau tu boleh. Ia tu satu karya tu nampol neuron segala tamble signal se communicate. Atau tu boleh communicate itu cedek kerana alam nampol kau satu decision ada kerana lagi nampol kita intelligence work kaya nampol help pain. Pada artificially condo ada nampol dana neural networks cedek nampol. Nampak example no kita paraya. Bukan, nampol satu shape dictate ya, nampol satu neural network nampol find dia, nampol nampol ada inda kampu. Apa nampol ada inda cie nampol nampol already koyar ada nampol circle ada nampol triangle ada nampol nampol karya. Apa nampol kita kandu aja we can identify, le. Nampol kita identify deh cie macam, a ada nampol idul le beri nampol. Apa nampol 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 dari sistem ini padu picu kodukkan. Apo, eh, ah, adine mana itu korai data, sehingga ni anu satu circle anda, was square anda, wadine da specialities, awade, nama la avere inputte ya. Ennat, nama, en, ennat matra me avere kada identify, ambat lola deh pola lola image wandha kanya, yes, this is square, alah, this is circle, na identify je ya, ambat. Apa, adah ana actually neural network. Apa, sehingga ni anu satu neural network leki formation leki baya, nama ku noka. Apa ini adalah nama kita itu, nama kita itu adalah data. Jadi, kalau kita melihat nama kita ini adalah neural, nama kita ini adalah neuron. So, itu nama kita normal human brain yang kita connect dengan itu. Apa yang ini adalah itu connect dengan itu, nama kita melihat nama kita ini. Apa nama kita first ini adalah nama kita itu adalah satu input layer lagi. Apa yang ada satu input layer lalu value yang kita melihat nama kita ini adalah satu circle square atau kita melihat nama kita ini adalah satu value yang kita melihat nama kita ini adalah satu value yang kita Adine selesam, nampula a input layer lalu nampu a uru intermediate layer lalu saya ko pointa nampula ur output layer lekik. Tapi a output layer lalu nampu ka identify cia mete adis square ano, circle ano, triangle ano. Tapi nampul ka uru ibade nampul puru uru uru ini image kodukkan engkel. Adah adine uru value lalu nampul engene intermediate layers lekik pointa 
അതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കണക്റ്റായി ഇങ്ങനെ കണക്റ്റായി നമ്മളത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ബേസിൽ നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഇത് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ആണോ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ലെയറും വരും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറും വരും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ അത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലെയറാണ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ അതിന് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെയേഴ്സാണ് ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു സർക്കിളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു പിക്സൽ രീതിയിലാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പിക്സൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒരു ലെയേഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്ത് അതിനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് എത്തും അതിനുള്ളൊരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിപ്പം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ പിക്സൽ ആക്കിയിട്ട് അത് ഫുൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫുൾ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ആ പിക്സൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്സൽ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ അപ് ടു എക്സ് സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ അങ്ങനെ അത്രയും ന്യൂറോൺസുകൾ പോലെ അത്രയും നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇനി അതേപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ പഠി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യെസ് ഇങ്ങനെ വാല്യൂ വന്നാൽ അത് സർക്കിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇൻപുട്ട് ലെയലേഴ്സിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അത് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സ് വൺ സ്റ്റാർ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ സാർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലയേഴ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അൽഗോരിതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വാല്യൂ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹിഡൻ ലെയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും അതിനുശേഷം അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ അപ് ടു അങ്ങനെ ഒരു ബി സെവൻ എത്രയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്രയും കാണിക്കുന്നുള്ള എത്രയാണോ വരുന്നത് അത്രയും വാല്യൂസ് അഥവാ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആ അത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഹിഡൻ ലെയേഴ്സിൽ അതിനുശേഷം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത ലെയേഴ്സിൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒരു പിക്സൽ റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഏതാണ് അത് കറക്റ്റ് വരിക ഏത് ലെവലിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂന് അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഏതാണോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആ ആ ന്യൂറോൺസ് മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബേസിൽ വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ ബേ വാല്യൂ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ അത് ഇതിപ്പോൾ നോക്കുക ഈ പിക്സൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ആക്ച്വലി ഇറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത്ര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത്ര വന്നാൽ അത് സർക്കിൾ ആണ് ഇത്ര വന്നാൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫൈവ്
അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ വൺ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും കാൽക്കുലേഷനിലെത്തി അത് ആ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സർക്കിൾ വരുമ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് സർക്കിൾ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്കിന് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ വർക്കിംഗ് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഏതാണ് നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബി ടു എടുത്തിട്ടില്ല ബി ഫൈവ് എടുത്തില്ല അതൊക്കെ ഓരോ അൽഗോരിതം ബേസിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ എറർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നുകൂടെ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സർക്കിൾ ആണോ സർക്കിളിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണോ സ്ക്വയറിലേക്ക് ചെയ്യണോ ട്രാങ്കിളിലേക്ക് ചെയ്യണോ അതുപോലെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ഓർണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം നോ ക്ലാ നോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കണോ എന്നതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ ഡാറ്റ മൈനിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് അൽഗോരിതം ഫോർ ട്രെയിനിങ് feed forward neural networks it computes a gradient of loss function with respect to the network weights appo nammal kodukuna data venserichittu adinde function de loss aanu adu calculate cheyina adinde weights la nammal adu correct cheyan venittaanu nammal back propagate cheynathu it is very efficient rather than naively directly computing the gradient concerning each weight this efficiency make it possible to use gradient method to train multi layer networks and upgrade weights to minimize loss അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഒരു എററിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ വെയിറ്റിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം വർക്ക്സ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഈച്ച് വെയ്റ്റ് വായ ചെയിൻ റൂൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഗ്രേഡിയൻ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ടിംഗ് ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ടു അവോയ്ഡ് റിഡൻഡൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടേംസ് ഇൻ ദ ചെയിൻ റൂൾ ഒരു ചെയിൻ റൂൾ പോലെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ലെയർ കൊടുക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഹിഡൻ ലെയറിലേക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ വഴി ഫംഗ്ഷൻസ് വഴി വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിലൂടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് പോയി പോയി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷം ബാക്ക്വേർഡ് റിഡൻഡൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എറേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് ട്രാവൽ നടത്തിയിട്ട് വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടേംസിലൊക്കെ ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുക നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ വർക്കിംഗ് ഒരു തിയറി എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് യൂസ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ടു ജനറേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് വെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് കമ്പയേഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദ ഡിസയേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളൊരു വാല്യൂ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് സർക്കിൾ അപ്പൊ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഗെയിൻ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കാണ് പിന്നെ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ നെറ്റ്വർക്കിന് തരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡിസയേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ആൻഡ് എനർ റിപ്പോർട്ട് ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് ദ ജനറേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വെക്ട് ദെൻ ഇറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബഗ് റിപ്പോർട്ട് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഡിസയേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം വർക്
അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യെസ് എന്നുള്ള വൺ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് സർക്കിളിലാണ് കാരണം നമ്മൾ സർക്കിളിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്സ് സർക്കിളിന്റെ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തം പിക്സലിന്റെ വാല്യൂ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വന്നത് സ്ക്വയറിലേക്കാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഈ പിക്സൽ വാല്യൂസും അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എക്സ്ട്രാ പിക്സൽ വാല്യൂസിന്റെ ഒക്കെ ഇൻപുട്ട് ലെയറിലേക്ക് കൊടുത്തത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു എറർ വന്ന അപ്പൊ അത് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് വൺ കിട്ടണം ഇവിടെ ഇവിടെ സീറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലേ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ അല്ലെ ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പൊ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ അല്ലെ ആ ഒരു എറർ നമ്മളിലേക്ക് കുറയണം ഇവിടെ ഫൈവിന് മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് സിക്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹിഡൻ ലയേഴ്സിലുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ വെയ്റ്റ്സ് ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെയ്റ്റ്സിനെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് ഓവറോൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾക്ക് അത് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് എ വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡിഗ്രി ബേസ്ഡ് ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിൽ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എഴുതാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നൗ എനി ഡൗട്ട് യു ക്യ